ಯೇಸು ಸತಾನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸತಾನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಮಹಾಶ್ರಮೆ ಸಹಿಸಿದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಕಳೆದ ವಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಯುಹಾನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಮೊದಲಿನ ಹತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇತರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದ್ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಅದು ಕರ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಲಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯುಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಲ್
ಹದಿನೇ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೋದ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಆಗ ಮಗನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಗನನ್ನ ಮಹಿಮ್ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಗ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮ್ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತುಕೊಂಡು ಬೇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಹಿಮೆ ಅದು ನಮಗ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ತಂದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಏನ್ರಿ ಮರಣ ಎಂದಾದ್ರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮ್ ತರ್ತದೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ನಮಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟಾಯಿತು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗ ಉತ್ತರ ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಾಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವ ಮಹಿಮೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯು ಸಹ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹುಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಐದ್ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತಂದಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂಬ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲ್ವಿಯ ಮರಣ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಧೇಯತೆಯ ಜೀವನವೂ ಸಹ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತವೆ ಅವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಮಾದರಿ ವಿಧೇಯತೆಯ ಜೀವನದ ಮಾದರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಮ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 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 ಕೊಂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥದ ಪರಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಅದು ಸಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ವಚನ ವರ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ ಸಲ ಪಾಸ್ ಸಲ ಓದ್ರಿ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೋದ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅವ್ರು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಉರುಳು ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಇಸ್ಕರಿಯುತ್ತಿಯುವುದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉಳಿತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರು ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಶಿಷ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಹ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಅವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಅಹ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಸಹೋದರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಲೋಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಭಾಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದ್ರ ಒಬ್ಬ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟ ಆತನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಉಳಿದಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕವಚ ಧರಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಂಗವಾ ದೇವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವಚ ಧರಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಒಳಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದ ಕಾರಣ ಪೌರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪೌರನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕವಚ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇಮ ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಹಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪೌಲನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಸನೋನಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ನಮ್ಗ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗು ಅವರದಾಗಿತ್ತು ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಹ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳಿಗೆ ಆತನು ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಂದಿಲ್ದಂತಹ ಹೊರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಅಹ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಆದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಹ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅಹ್ ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನೀನೇ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಟನೇ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮಾತನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಮ್ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ telling the good things about them avar bagge irtakkanta olle vishayagalu anthe helta idare nanna nambitare ninna vakya kai kondu nadita idare mattu avaru swikarisiddare emanta ella olle vishayagalanna alli avar bagge s swami helta idare ee rithiyagi what 8ne vachanadalli s swami heladanta maatu ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಈ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗುವುದರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ನಡೀದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೆಸರಿದೆ ಇದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರೆದು ಬರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗೋ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಹಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದಿನಾಲೂ ಪಾರ್ಪಾಡಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಸ್ಥವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದಂತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಂಥವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯ
ಇವರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪರಲೋಕ್ಯ ಏರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಈಗ ಈ ಶಿಷ್ಯರ್ ನಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರು ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರನಾದಂತಹ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನಮಗ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶಿಷ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪರೇಷನ್ ಅದು ಅಹ್ ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಪವಿತ್ರನಾದಂತಹ ತಂದೆ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಯು ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯುವುದು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಠಿಣತೆ ಅಥವಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕಾಯು ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಯು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಕಾಯು ಅವರ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕಾಯು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸುವವರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕರಿಯೂತ್ ಯೂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಕಾಯಬೇಕು ತಂದೆ ಪವಿತ್ರನಾದಂತಹ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಹ್ ಅದ್ಭುತ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಯು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ಕರಿಯುತ್ತಿಯುದಂತ ಹೋದ ಅವನಂತೆಯೇ ಉಳಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಡಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಕಾಯು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಯು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹ
ಪೀತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆತನು ಗಮನಿಸದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಪೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಂದಿಯನ್ನ ನೀನು ಕಾಯಿಸ್ಪ ಕಾಯಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಯುಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದು ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಓದಿದ್ರೆ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ತದ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇವನ್ನು ಆರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅಪಸ್ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕವನ್ನ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಅಪಸ್ತಲ್ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನ ನೋಡಿರಿ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದುರಿಯುವಂತಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾರಿ ವಾಸ್ತವಿಕೆಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇನ್ಪಾನ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯ ನಾಳೆ ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪಟ್ಟ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿಮಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನಂದವನ್ನ ನೀವು ಸವಿ ಸವಿತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿ
ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಗಲುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಊಹಿಸ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು ಏನ್ಪ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳವಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ಪ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವೇನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳೇನು ಎಂಬಂತಹ ಸಂ ಸಂದಿಗ್ಧ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೇಲುಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳಿಯುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ತರದ ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಸೆ ಮುಂದಿದೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆನಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಕ್ರೂಜೆ ಇದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಚಾಚು ಮಿಸ್ ಕಾಡದೆ ಅಥವಾ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಭರಿತರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ಆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅವರು ಆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಇವರು ಇವರ ಹರಿಯರು ಇವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆನಂದ ಅವ
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಹದಿನಾರು ಮೂವತ್ಮೂರು ಆದರೆ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಕಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಶಾಂತಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದ ನಾನು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಶ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಅವಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೂ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಲೋಕವು ಇವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಯದೆ ಅವರನ್ನ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ತೆಡುಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸುರಕ್ಷಿತತೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಬನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ಅವರು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮೊದಲೇ ಅಂಶ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಕಳವಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಮುಂದರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ನಂಬಿದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಅವರ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತೋಕ ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತವರ ಅನುಭವ ಇದಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಇವರು ಸಹ ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದವರು ಅವರನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸು ಕುರುಬನ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಯು ಹಿಂಸೆ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಏನಾಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅರಿತು 
ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೂಷಣೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಮಶ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನನ್ಯ ಸಫೈರಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭೆಗೆ ಜ್ಞಾನವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸೇರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪಸ್ತರ ಕೃತ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಜನರ ಹೃದಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಮಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಗಾಯ್ತು ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೃಢೀ ದೃಢ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅನನ್ಯರ ಸಫಲರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ದುರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ಇವರನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶ್ವ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಶ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅವಶ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದು ನಮಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡ್ತದೆ ಇವರನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೆಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಹೋಲಿ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಜೀವನ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಕುರಿತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ದೇವರ ನಾವಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ